நான்கு திசைகளிலும் கடல் அலைகள் இசை மீட்ட அந்த பூமி வளம் எங்கள் தாயாய் எங்களை தாளாட்ட தல்லமி தருகின்ற சுவை நீர் எமது தாகத்தை போக்கிட கடல் எல்லையிலே கண்ணகித்தாய் வரங்கள் வழங்கிட எந்திர வாகனங்களற்ற வீதிகள் காங்கேயத்து காளைகள் பூட்டிய அழகான வில்வண்டி பிரயாணங்கள் கற்பதற்கோ கணேச வித்யாசாலை ஆங்காங்கே இருக்கின்ற விவசாய நிலங்கள் வளத்தை சேர்த்திட அம்மா மாமா மச்சான் தாத்தா பாட்டி பெரியப்பா பெரியம்மா அத்தா அத்தை பெரியண்ணன் சின்னண்ணன் அந்த தீவில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் உறவுண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் முறை உண்டு அத்தனை உறவுகள் அத்தனை பாசமிக்க மக்கள் கிழக்கூர் பெருங்காடு வெட்டுக்குளம் குறிகட்டுவார் இப்படி பன்னிரண்டு வார்டுகளாக பிரிக்கப்பட்ட தீவு அதுதான் என் தந்தையாரின் பூர்வீக பூமி அவர் பிறந்து வளர்ந்த அந்த பூமி ஆதியிலே டச்சுக்காரர்களால் மிடில்பர்க் என அழைக்கப்பட்ட தற்போதைய பூங்குடு தீவு குடாநாட்டின் வடமேற்கே அமைந்துள்ள சப்த தீவுகளில் ஒன்றுதான் இந்த புங்குடு தீவு இந்த தீவு தொகுதிகளின் மத்தியில் காணப்படுவதனால் உள்ளாந்தர் இந்த தீவுக்கு மிடில் பேக் என்று அழைத்திருந்தார்கள் கடல் மட்டத்திலிருந்து தர முயற்சியின் விளைவினால உருவான தீவுகளாக காணப்படும் ஈழத்தின் சப்த தீவுகள் என்று அழைக்கப்படும் தீவுகளில் இதுவும் ஒன்று ஜாழ் மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட மாவட்ட பிரிவுக்குள் வரையறுக்கப்படும் புங்குடி தீவு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் நெடுஞ்சாலையின் மூலம் ஜாழ் நகருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது குடாக்கள் முனைகள் அமையப்பட்ட தீவில் சுற்றளவு இருபத்தி ஒரு மைல்களாகும் கிழக்கு மேற்காக ஐந்து தசம் ஐந்து மைல்கள் நீளமும் வடக்கு தெற்காக மூன்று மைல்கள் அகலமும் கொண்ட ஒரு அழகிய தீவாகும் இத்தீவு வானர் பாலத்துடன் இணைக்கப்பட்டதன் காரணத்தால் ஜாழ் நகருடன் தரை வழியாக தொடர்பு ஏற்பட்டது மேலும் குறிக்கட்டுவான் கழுதைப்பிட்டி போன்ற துறைமுகத்தினூடாக ஏனைய தீவுகளுடன் கடல் வழி தொடர்பை கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக இங்கு நிலத்தோற்றத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பிரதேசம் அதாவது சிப்பி சங்கு போன்ற தான் இந்த தரையின் கீழ் காணப்படுகின்ற ஒரு தரை தோற்ற பண்புகள் கொண்டதாக இருக்குது இவை தவிர இந்த பொங்குடு தீவு உட்பட இந்த தீவு பகுதியானது இலங்கையில் மூன்று காலநிலை வலயங்களாக நாங்கள் வகுக்கலாம் உல ஈர வலயம் உலர் வலயம் அதி உய உலர் வலயம் என்று அழைக்கின்றனர் அதில் அதி உயர் வலயத்தில் உட்பட்டு காணப்படுவதாக இங்கே மழவீழ்ச்சியும் சராசரி வருடாந்தம் ஐம்பது அங்குலத்துக்கு குறைவானதாகவே இருப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம் புங்கை மரம் நிறைந்து காணப்பட்டிருந்ததினால புங்கு உடு தீவு என மருவி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது அடுத்ததாக அண்மை காலங்களில் இவ்வூரை சேர்ந்தவர்கள் பலரும் திருப்பூங்குடி பொன்கொடு தீவு பெண்கொடு தீவு பொன்கை நகர் புங்கை அம்பதி என பல வாராக அழைத்து வருவதை நாங்கள் காணுகின்றோம் இலங்கையின் வடமாகாணத்தில் நான்கு பக்கங்களாலும் கடலால் சூழப்பட்ட தீவுகளின் நடுவில் கம்பீரமாக அமைய பெற்றிருக்கும் புங்குடி தீவு 
வரலாற்றின் பக்கங்களில் கல்வியால் தலை நிமிர்ந்த தனித்துவமான ஊராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டுள்ளது புங்குடுதீவில் கல்வி கற்று இன்று உலகெங்கும் பரந்துள்ள கல்வியலாளர்கள் புங்குடுதீவு மண்ணின் மைந்தர்களே இந்த வளர்ச்சிக்கு சான்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரித்தானியர் காலத்தில் பிரித்தானியர் வந்த ஆரம்ப காலங்களில் புங்குடுதி உட்பட யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் எல்லா பிரதேசங்களிலும் முறைசாரா கல்வி முறை தான் அங்கே இருந்தது அதாவது என்னென்றால் திண்ணைப்பள்ளி நிலாப்பள்ளி குருகுலப்பள்ளி பட்டறைப்பள்ளி என்று பல் பள்ளிகளாக அந்த அவர்கள் கொண்டு அதாவது வீடுகளில் போய் படிக்கிற படிப்பிக்கிறது மற்ற இது மற்ற கோயிலில் கொண்டு போய் படிப்பிக்கிற புராண படனங்களை பாடுவது இப்படியான கல்வி முறை தான் காணப்பட்டு வந்தது பிரித்தானியர் வரும் வரையும் அதற்கு முதல் முறை சார்ந்த கல்வி அங்கே காணப்படவில்லை பிரித்தானியர் வருகையின் பின்னர் தான் போத்திகீசர் அவர்கள் முறை சார்ந்த கல்வியை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய மதம் சார்ந்த ரீதியிலான அமைப்பில தான் அவர்கள் முறை சார்ந்த கல்வியை அவர்கள் உள்வாங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் பொதுவாக இங்க புங்குடுதீவை பொறுத்த வரையில முறைசாரா கல்வி இருந்து முறை சார்ந்த கல்வியை முதல் முதலாக ஆர்சி ரோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலையை உருவாக்கியதன் மூலம் கத்தோலிக்கர் முதலிடம் பெறுகிறார்கள் அதன் பின்னர் அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலைகள் குறிப்பாக மடத்துவழி அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலை பெருங்காடு அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலை திருப்பட்டி அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலை என்று மூன்று அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூறு முப்பதுகளில் இவ்வாறான பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் செயற்பட்டு வந்த காலத்தில் இந்துக்கள் அல்லது சைபர்கள் தங்களுக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள் படிப்பது மூலம் தங்களுடைய எதிர்கால வாழ்வு சிதைவடைய போகின்றது என்ற கருத்தை கொண்டு சைவ பாடசாலைகளை பெரும் பெருமளவுக்கு ஏற்படுத்த தொடங்கினார் குறிப்பாக பசுவதி பிள்ளை என்பவர் புங்குடுதி உச்சாமனாயிருந்தவர் அவருடைய காலத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் புங்குடுதி கணேச வித்தியாசாலை புங்குடுதி பராசக்தி வித்தியாசாலை இரண்டு பாடசாலைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன நடந்து <laughs> மத்தியான <laughs> 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 இப்பத்தை பொங்குடுதீவு வேற அப்பத்தை பொங்குடுதீவு வேற நாங்க வந்து போனா எங்களின் காதறிய சொல்லுவார்கள் பொங்குடுதீவு வந்து சிங்கப்பூர் என்று தான் சொல்லுவாங்க அப்படி நாங்க இதால ஸ்கூலுக்கு போயக்குல நெல்லு வயலை தாண்டி தான் நெல்லுக்களால் நாங்கள் நெல் கதர் பிடுங்கி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தான் போனாங்க அப்படி போயக்குள்ள அங்கே போய் கந்தசாமி கோயிலில் பார்த்தா எல்லாரும் சொல்லுவேன் சிங்கப்பூர் என்று தான் அப்படி பெரிய பெரிய கடைகள் நல்ல அறிவாளிகள் நல்ல இந்த புங்குடுதி மண்ணை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர் டாக்டராக வந்திருக்கிறாங்க இன்ஜினியராக வந்திருக்கிறாங்க அட்வொகேட்டாக வந்திருக்கிறாங்க புங்குடுதி மண்ணில் இருந்த 
எந்தெந்த பெரியாக்களும் அந்த நேரம் கரண்ட் இல்லை கரண்ட் இல்லாமல் அவங்க குப்பி விளக்கில் தான் படித்து பெரிய அறிஞர்கள் அதுகளை உருவாக்கின மண் இந்த பொங்குடி மண் தான் ஒரு கணக்கான வீட்டில் இருந்தவர்களும் குப்பி விளக்கோட படித்து பட்டதாரியாயினா தான் இந்த பொங்குடுதி மண் அப்போ இந்த எல்லோரும் வீட்டில் வீட்டிலேருந்து லைட் இல்லாமல் லாம்பை கொளுத்தி வச்சு போட்டு கை விளக்க கொளுத்தி வச்சு போட்டு காத்தடிக்க நூ நூறை நூறை கொளுத்தி படித்தவன் தான் இன்றைக்கி எங்கேயோ இருக்கிறாங்க அறிவாளியாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி லைட்டில் படித்த நாங்கள் தான் இப்படி இருக்கிறோம் அறிவாளியாக தான் இருக்கிறாங்க குப்பி விளக்கில் படித்த அத்தனை பேர் மாதை பார்த்தாலும் என்ன பொங்குடிவா டாக்டர் பொங்குடிவான் அட்வொகேட் பொங்கு அவரு மாதிரிதானே ஐயா எங்களை மண் அப்படிதான் ஒரு சிறப்பான மண் அப்படி இந்த மண் பொதுவாக இந்த ஒரு சில குறிப்பிட்டவர்கள் அரச தொழில்களிலும் அதன் குறிப்பாக சிறு அரச தொழில்கள் அதாவது ஒரு எஜிய லெவல்லையோ இல்லாட்டி அந்த மருத்துவர் டாக்டராகவோ இல்லாட்டி என்ஜினியராகவோ இல்லாட்டி வேறு எந்த தொழில்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் அங்கே இல்லை அவர்கள் அப்படியானவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறார்கள் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் இந்த சிறிய தொழில்கள் சமுத்தியில் வேலை செய்கிறார்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறார்கள் இப்படியான ஆட்கள் தான் அங்கே இருக்கிறார் ஆனால் கூலி வேலை செய்பவர்கள் மேசன் வேலை செய்பவர்கள் கடத்தொழில் செய்பவர்கள் சீவத்தொழில் நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்பவர்கள் அங்கே அதிகமாக காணப்படுகின்றது இதனால் ஆனால் அங்கே பொங்குடு தீவில் இப்போ இருக்கின்ற மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பதினாலாயிரம் மக்கள் பொங்குடுதியில் இருந்தவர்கள் தொண்ணூற்றோராம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்த போது அங்கே பதினெட்டாயிரம் மக்களாக அதிகரித்து காணப்பட்டிருந்தனர் இன்றைக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது மக்கள் தான் அங்கே பொங்குடு தீவில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அதே நேரத்தில் அதிலையும் முந்நூறு நானூறு பேர் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பொங்குடு தீவில் சமுத்தி எடுக்கிறவர்கள் அல்லாட்டி பொங்குடு தீவில் அவ்வாறான உதவிகளை பெற்றுக்கொள்பவர்களாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து செல்வதை நாங்கள் காணுகின்றோம் அப்போ ஏறத்தால் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் இருக்கிறார் இருபதினாயிரம் பேர் இருந்த கிராமத்தில் இன்றைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை என் பார்த்தா இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் எப்படி முப்பதினாயிரம் மக்களுக்கு மேலே இருந்திருக்க வேணும் ஆனால் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது மக்கள் தான் அங்கே வாழ்கிறார்கள் கல்வியில் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்ட பொங்குடு தீவு சுகாதாரத்திலும் அப்போதிருந்த ஏனைய ஊர்களை விட தன்னை ஒருபடி மேல் நிறுத்தி கொண்டது வசதிகள் வளங்கள் குறைவாக இருந்த அந்த நேரத்திலும் பொங்குடி தீவு மக்களின் அதீத பிரயத்தனங்கள் சுகாதாரம் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டல்கள் மூலம் சுகாதாரத்தில் சிறந்ததொரு பிரதேசமாக பொங்குடு தீவை மாற்றியமைத்தார்கள் பொதுவாக மருத்து இடப்பெயர்வுக்கு முதல் அதாவது ஆசை ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொல்லும் கூட ஒரு மாவட்ட வைத்தியசாலை எங்களுடைய பொங்குடுதி வைத்தியசாலை காணப்படுது இப்போ ஆதார வைத்தியசாலை சிறு வைத்திய வைத்தியசாலையாக இங்கே காணப்படுகிறது இடப்பெயர்வுக்கு முன்னர் ஒரு ஆயுள் வீத வைத்திய குழாம் இந்த பொங்குடுதீவில் இருந்தது அதாவது தம்பிராசா என்பவர் மற்றது தம்பி பிள்ளை கணேஷ் டாக்டர் கனகரட்ணன் டாக்டர் ராஜரட்ணன் டாக்டர் போன்ற பல்வேறு மருத்துவர்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் அங்கே கிராமத்து கிராமம் காணப்பட்டதுனால அந்த மருத்துவத்துறை அது விருத்தி அடைந்ததாக இருந்திருக்கு அதே நேரத்தில் இது அரசினர் வைத்தியசாலையும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கியது அந்த காலத்தில் சவாரண்ணன் டாக்டர் சபாரண்ணம் போன்றவர்கள் அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்தவர் நான் இருந்த காலத்தில் நான் பார்த்துருக்கின்றேன் அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்தவர்கள் ஆனால் அந்த நிலை தற்போது இல்லை வைத்திய தட்டுப்பாடு காணப்படுகின்றது மற்றது ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் குறைவாக இல்லை குறிப்பாக கணேஷ் டாக்டருடைய மகன் டாக்டர் ஸ்ரீதரன் மட்டும்தான் அங்கே கிழக்குல வந்து கமலா வைத்தியசாலை வியாழன் சொல்லி அந்த ரெண்டு நாட்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் என்று நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ மருத்துவத்துறையை பொறுத்த வரையில் எங்களுக்கு ஒரு இடர்பாடு காணப்பட்டாலும் இன்னமொன்று அண்மையில் எங்களுடைய புலம்பெயர் சமூகங்கள் ஆம்புலன்ஸை வாங்கி கொடுத்துருக்கார்கள் ஆஸ்பத்திரியை திருத்தி கொடுத்துருக்கிறார்கள் பல்வேறு செயற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அது போதுமானதாகவோ அது போதும் மற்றதாகவோ இருக்கின்றது என்பதை மருத்துவ சமூகம்தான் அவற்றை உணர வேண்டியதாக இருக்கின்றது அதுக்கு அதே நேரத்தில் தற்சமயம் தற்போது போக்குவரத்து வசதிகளின் விரிவாக்கம் 
அண்மை காலத்தில் அதிகரிச்சிருக்கு ஆகவே யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் அவர்கள் வைத்தியத்துறையை வைத்திய சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு நல்ல வசதி வாய்ப்புகளும் இருப்பதனால் பூங்குடி பொறுத்தவரையில் மருத்துவத்துறையில் ஓரளவுக்கு சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு துறையாக காணப்படுவது நாங்கள் அப்போ எங்களுக்கு அந்த பெண்களுடைய சக்தி ஒரு பாரிய சக்தியாக பின்னுக்கு வளர்ச்சி அடைய தொடங்கினது அதில் நாங்கள் என்ன செய்வென்றால் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு சிறுமதான முகாங்களை அமைச்சு அதிலே காலையிலே அந்த பகுதிகளை போய் தேவாலயம் என்றாலும் சரி அல்லது பொது இடங்கள் என்றாலும் சரி அந்த இடங்களில் சிறுமதான பணிகளை மேற்கொண்டு அதன் பிறகு ரெண்டு மணிக்கு கூட்டம் ஒன்று நடத்துவார்கள் அங்கே நடத்துவோம் அந்த கூட்டத்திலே இப்போ சுகாதார சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கருத்துக்களை கூறுவதற்காக சுகாதார இலாகாவுடன் இணைந்து அதிலே பணியாற்றுகின்ற பெரியவர்களை கொண்டு வந்து இவர்களுக்கு சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட கல்விகளை நாங்கள் ஊட்டக்கூடியதாக இருந்தது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் இந்த பொது மருத்துவ மாதிரி அவர்களுடன் நாங்கள் வீடுகளுக்கு சென்று பிள்ளைகளுக்கு இந்த தடுப்பு மருந்துகளை கொடுக்க சென்றால் தாய்மார்கள் போறவர்களையும் பேசி பிள்ளைகளையும் கொண்டு போய் பூட்டி விடுவார்கள் அப்போ சில மருத்துவ மாதர்கள் அழுது கொண்டு தான் வருவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிற்போக்கான அந்த 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 துறையை பற்றி அந்த மருந்தை பற்றி எந்த விதமான ஒரு அறிவற்ற ஒரு தாய்மார்களாக இருந்ததால் அவர்களில் பிள்ளை இல்லை அதை பற்றிய விளக்கம் அவர்களுக்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அவர் அப்படியான ஒரு செயலை செய்து செய்து வந்தவர்கள் அதன் பிறகு நாங்கள் இந்த சுகாதார சம்பந்தப்பட்ட அந்த வை வைத்திய அதிகாரிகள் பெரியவர்களையும் போய் போன்றவர்களை கொண்டு வந்து இந்த தடுப்பு மருந்து என்ன என்ன காரணத்துக்கு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறது இந்த தடுப்பு மருந்து கொடுக்கறதால பிள்ளைகளுக்கு என்ன பலன் இந்த அந்த விளக்கங்களை கொடுத்து கொடுத்தது அப்படி படிப்படியாக இந்த மாதர்களுக்கு கூடாக கிராமம் முழுக்க இந்த முகாங்களை நடத்தி சுகாதார சம்பந்தப்பட்ட வேலை திட்டங்களை முழுமையாக கிராமத்திலே வேறு ஒன்றை செய்தது நாங்கள் ரெண்டா எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு முதல் எழுபது எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு முதலே ஆர ஆரம்பத்துக்கு அத்திவாரம் போட்டுனாங்கள் பிறகு சர்வோதயம் தொடங்கின பிறகு பாரிய அளவிலே அதை விஸ்தரித்தினாங்கள் அடுத்தது பிரச்சனை என்னென்னா எங்களுடைய கிராமத்திலே மத்தியிலே ஒரு வைத்தியசாலை தான் இருந்தார் அப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இங்கே வாழ்ந்தவர்கள் அப்போ அப்போ அப்பொழுது எங்களுடைய கிராமத்திலே கூடுதலாக தாய்மார்கள் கற்பக அந்த பிரசவ காலத்திலே இறக்கிறது கூட குழந்தைகளும் ஒரு வலது குழந்தை பிள்ளைகளாக அங்க வீணர் பிள்ளைகளாக பிறக்கிறது கூட அப்போ இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் இந்த கிராமத்திலே இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு வைத்தியசாலை என்றால் கிளினிக்கு போக மாட்டேங்க ஏன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் மக்கள் கொண்டதில் கட்டாயம் ஒரு நெருக்கடியான இது அப்போ பாடசாலை போகிற பிள்ளைகள் வேலைக்கு போகிற கணவன்மாருக்கு உணவு பிரச்சனைகள் இருக்கிற காரணத்தால் அவர்கள் உரிய காலத்தில் உரிய வைத்திய சேவையை பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அந்த நாட்டில் இருந்தது அதன் பிறகு நாங்கள் சிந்தித்து யோசித்து ஒவ்வொரு கிர பூங்குடுதேவி ஆஸ்பத்திரியை மத்தியாக வச்சு கொண்டு பக்க கிளைகளாக இப்போ வல்லண்டி உண்டு ஊரகவிலி உண்டு குருவெட்டு மாண்டி உண்டு இருபட்டியில் உண்டு இப்படி அஞ்சு ஆறு கிளை நிலையங்களை உருவாக்கி அதுகளில் தொண்டர்களுக்கு பயிற்சிகளை கொடுத்து அவர்கள் இப்போ தாய்மார்கள் வந்தாவே நிறுக்கிறது அந்த யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறது திரிபோஸ் ஐஸு பண்ணுறது பதிய பதிவுறது முழு வேலையிலும் தொண்டர்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு வைத்திய வைத்தியர்களையும் பொது மருத்துவ மாதர்களையும் நாங்கள் எங்களோட வாகனங்களை கொண்டே அவர்களை ஏற்றி இறக்கி அந்தந்த இடங்களில் அந்தந்த நேரங்களில் கொண்டே விட்டதன் பயனாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினொன்றரைக்கு சகல கிளினிக்குகளும் முடித்து தாய்மார்கள் வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அதனால் அப்படியோ நாங்கள் செய்த அந்த ஒரு ஒரு புரட்சிகரமான சேவையால் இத்தை இன்று இன்று எங்களுடைய கிராமத்தில் ஒரு தாய் பிரசவ காலத்தில் இருக்கிற தன்மை ஒரு பிள்ளை ஒரு போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு அங்கவினர் பிள்ளைகளாக பிறந்த இது சரித்திரம் இல்லை குமுடி கிராமத்தை பொறுத்தல இந்த இந்த சுகாதாரத்துறையை பொறுத்த மட்டும் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை எங்களுடைய கிராமம் அடைவதற்கு எங்களாலான ஆரம்ப முயற்சிகளை எடுத்து அதிலே வெற்றியும் நாங்கள் கண்டிண்டை மக்கள் அந்த துறையிலே நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறத நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தீவு பகுதிகளின் சிக்கலான பிரச்சினைகளில் ஒன்று போக்குவரத்து நான்கு பக்கங்களும் கடலாலும் சதுப்பு நிலங்களாலும் சூழப்பட்ட தீவுகளில் பாதைகளை அமைப்பதும் போக்குவரத்தில் ஈடுபடுவதும் சிரமமானதொன்று இருப்பினும் புங்குடி தீவு மக்களின் விடாமுயற்சியினால் போக்குவரத்து பாதைகளை அமைத்து தர அரசாங்கத்தை நம்பியிருக்காமல் தாமே முன்வந்து பாதைகளை அமைத்து கொண்டார்கள் 
அம்பல வானரன்னு சொல்லி அவர் இருக்க கடல் தான் அவர் வண்டில கொண்டு போய் கொண்டு போய் தான் மண்ணை போட்டு 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 தான் அந்த பாலமாயே வந்து அந்த ரோட்டா வந்து புறாதுக்கு புறாத மெயின் ஆக்கிறது இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்றா அதை செய்யன்னு சொன்னால் இது தனியாக செய்தார் இந்த பாலம் வந்து உண்மையிலே எங்கட இலங்கையிலேயே எங்கட வேலை பாலம் தான் பெரிய பாலம் அங்கே பாம்பன் பாலம் பெருசு மாதிரி இந்தியாவில் இப்போ இலங்கையிலே எங்களுக்கு இது தானே இப்போ பெருசு இப்போ அந்த பூனரியெல்லாம் பாலம் பெருசு ஆனால் கு குறைவு தானே வீதி இந்த வேலனை தான் பெருசு இப்ப வந்து அங்க வேலனையில இருந்து புங்குடுதி வருந்தனைக்கும் பஸ்கார்கள் வந்து வந்து பாதைகள் வந்து ஒரு ஒடுக்கமான பாதைகளால பஸ்கள் சீராக போக்குவரத்து செய்கிறது கஷ்டமா இருந்தது அதால இங்க புங்குடியில இருக்கிற கழுதப்புட்டியில இருந்து வேலனை பங்களாவடி சந்தி போக வீதிகளை அகற்றி வீதிகளை பெருப்பிச்சு போக்குவரத்து மக்கள் சீராக போக்குவரத்து நடைபெற பண்ணுவதற்காக அந்த சேவை செய்தார்கள் அதே போல உள்கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்துக்கு தடையாக இருந்த வீதிகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு இப்போ இன்றைக்கு அதில் எல்லாம் ஒரு சிறந்த ஒரு வீதியாக மக்கள் போக்குவரத்து செய்வதற்கு வசதியாக அமைச்சு கொடுத்துருக்கிறாங்க பஸ் போக்குவரத்துனா முந்தி வேலிகள் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பக்க வேலியிலும் பஸ்ஸுகள் முட்டி அந்த ஓலிகளை இழுத்து கொண்டு போகிற மாதிரியான போக்குவரத்து தான் நான் போயிருந்தது இப்போ அதுக்காக வேண்டி அந்த வீதிகளை அகலிக்கிறது கண்டு மாதர் சங்கங்களை அது அதுக்கும் அப்படித்தான் அந்தந்த கிராமங்களில் கேம்புகளை வச்சு மா மாதர் சங்கங்களையும் இணைச்சு இளைஞர்களையும் சேர்த்து தான் அந்த வீதி வேலையை அகலிக்கிற வேலையே செய்தது ரெண்டாம் முந்தைய ஒரு வேலி கதியால் அரைக்கிறதுண்ட ஒரு பெரிய போராட்டம் கொடுக்க மாட்டினேன் ஆனால் இந்த என்னத்துக்காக வண்டி செய்கிறோம்ன்றது இந்த விளக்கத்தை முதல் ஏற்கனவே அவைகளுக்கு கொடுத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினதன் பின்னால் அந்த வீட்டுக்காரரையும் சேர்த்து கொண்டே நாங்கள் அந்த பாதையை திறக்கிற பயணிக்கிற வேலையை செய்ததுனால அது இலகுவாக அவர்கள் அந்த அந்த விட்டு கொடுக்குற தன்மையோடு அதை அகலிக்கிறதுக்கு மனப்பூர்வமாக செய்தது இன்றைக்கு அது ஒரு பெரிய பெரிய ஜெட்டத்தட்டு பஸ் கூடி இது அதில் வந்து போன வரலாறு இருக்கு பூங்குடுதீவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுகளை செய்திருக்கிறோம் அதுக்கு முக்கியமாக அது தொண்ட திருநாவுக்கரசு ஐயா அவர்கள் எடுத்த அந்த ஆரம்ப பணி இன்றைக்கு இந்த போக்குவரத்தால் இடைஞ்சல் இல்லாத போக்குவரத்தை ஏற்படுறதுக்கு சர்வோதயம் வழிவகுத்திருக்கிறோன்றது நாங்கள் மனப்பூர்வமாக சந்தோஷமாக கூறிக்கொள்கிறோம் கல்வி சுகாதாரம் போக்குவரத்தில் தன்னை வளப்படுத்தி கொண்ட புங்குடுதீவு அனைத்து தீவுகளிலும் பொதுவாக இருக்கும் குடிநீர் பிரச்சினையிலும் போராடி தனக்கான தீர்வினை பெற்றுக்கொண்டது தம் பிறந்த மண்ணிற்காக எதிர்பார்ப்பின்றி உழைக்கும் மண்ணின் மைந்தர்களுடைய உழைப்பு நீருக்கான தீர்வினையும் பெற்றுக் கொடுத்தது கிராமத்தில் நிறைய விதமான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலும் எத்தனையோ வசதிகள் இருந்தாலும் ஒரு குடிநீர்ன்றது ஒரு பிரச்சனைக்குரியதாகத்தான் இருந்தது என்னென்னா இந்த பொங்குடுதீவில் பன்னிரெண்டு வட்டாரங்கள் இருக்குது அதை இயற்கையாக பொங்குடுதீவு மூன்றாம் வட்டாரத்தில் சங்காத்தாக அணி பிரிவு கண்ணகை அம்மன் கோயில் பொங்குடுதீவு பத்தாம் வட்டாரத்திலும் மற்றது இருபட்டி ஆறாம் வட்டாரத்திலும் மட்டும் ஒரு சிறிய சிறிய இடங்களில் ஒரு நன்னீர் கிணறுகள் இருந்தது ஆனால் அந்த கிணறுகளில் இருக்கிற தண்ணீரை குடிநீருக்கு முற்று முழுதாக பாவிக்க இயலாது அதனால் புங்குடுதீவு மூன்றாம் வட்டாரம் சாங்காத்த கணி என்று சொல்லப்படுகிற இடங்கள் வீரம்புலியடி அந்த இடங்களில் தான் அந்த நேரங்களில் சனங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் குடம் கொண்டு போய் தண்ணி குடி தண்ணீருக்கு எடுத்து கொண்டு வர்றது மற்றபடி அந்த அதில் ஒரு சன் சரியான முறையில் சொல்ல இயலாது ஒரு காலத்துக்கு பிறகு மாசி மாதத்தில் இருந்து பிறகு ஒரு மழை காலம் பெறும் மட்டுக்கும் அந்த கிணறுகளில் ஆழக்கிணறுகள் இல்லை அப்போ அந்த நீர் வற்றி கொண்டு போயிடும் அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்தே இந்த பிரதேச சபையின் ஊடாக 
அந்த சங்கங்கள் என கோப்பரேட்டிவ் அப்படியான சங்கங்களுக்கு மூலமாக அந்த கிராமங்களுக்குள்ள வீடு வீடாக ஒவ்வொரு ஜிஎஸ் பிரிவுகளும் தொட்டிகள் வச்சிருப்பி நம்ம அந்த தண்ணி தொட்டி அடிக்கிறது இப்போ அவர்கள் வேலனையிலிருந்து அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து இந்த சாட்டி என்ற இடத்திலிருந்து கொண்டு வந்து தொட்டிகள் கிடைச்சா அந்த கூப்பன் காட்டுகளுக்கு அளவாகத்தான் தண்ணி கொடுப்பின அப்போ இப்படியான ஒரு பிரச்சனை இருந்த காலகட்டத்தில் இப்போ தொண்டரவர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு காலம் அப்படி தான் போய்கொண்டிருந்தது இப்போ மக்கள் வாழ்ந்தும் தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால குடிநீருக்கு ஒரு தண்ணி அப்போ அந்த காலங்களில் அந்த கிணறுகளில் நல்ல தண்ணி எடுத்த தண்ணி போக அதை பிறகு சமையலுக்கு எடுப்பார்கள் அதை பிறகு திருப்பி பாத்திரம் கழுகுறத்து கொண்டு ஒரு தண்ணி வச்சிருப்பினேன் இந்த அப்படியான முறையில் கிணத்து தண்ணியில் மல உட மலசல உடங்களுக்கு பயன்படுத்துவினேன் இந்த அப்படியே தண்ணியை பிரித்து கையாண்ட ஒரு நிலமை தான் புங்குடுதி விழா ஆரம்பத்தில் இருந்தது இப்போ அதற்காக என்ன செய்யலாம் என்று தொண்டரவர்கள் கிணறுகள் கிணறுகளை தேடு வாரிட்டுக்கு அந்த கிணறுகளை தூர்வாரி எடுத்து அதற்குரிய விழிப்புணர்களை மக்களுக்கு கொடுத்து கிணறுகள் துப்புரவு செய்து விடுறது பொது கிணறுகளை துப்புரவு செய்து விடுவது குளங்கள் எல்லாம் சேருது அங்கே நிற்கிற குளங்களுக்கு தூர்வாரி எடுத்து நல்ல தண்ணி மாரி காலத்தில் வர தண்ணியை தேர்க்குறது அதே போல் அது ஒரு வளத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செயல் பின்னால் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு குடிதண்ணி தேவை பொங்குடுதீவுக்கு எப்பவும் மக்களுக்கு தேவை இருக்குன்றதுனால சாட்டியில் அஞ்சு பரப்பு காணிய காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி அங்கே ஒரு கிணறு கட்டி அதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இருந்து இன்று வருந்தனைக்கும் அங்கே குடிநீரை அங்கே இருந்து எடுத்து வந்து கிராம பொங்குடுதீவு கிராமம் முழுவதும் விநியோகிக்கின்ற சேவையை கடந்த நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருஷமாக நடந்து கொண்டிருக்குது அந்த நாற்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலாக இந்த குடிநீர் விநியோக சேவை சாட்டியிலிருந்து எடுத்து வரத அவர் செய்து கொண்டிருந்தவர் இப்போ அந்த சேவையை நாங்கள் இண்டு விருந்தனைக்கும் விடாமல் இருந்த நாங்கள் இப்பொழுது என்ன நடக்குது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டுகளில் தீவக பகுதியினுடைய இடம்பெயர்வு ஏற்பட்டது இப்போ அந்த காலங்களில் தண்ணீர் பிரச்சனையை வந்து நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி செய்ய முடியாத பாசுர கொண்டு போய் செய்ய முடியாத நிலைமை இருந்தது தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டுக்கு பின்னால் இங்கே நின்ற ரெண்டு பவுசர்கள் இந்த வாகனங்கள் எல்லாமே சேதப்படுத்தப்பட்டன இப்போ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இடம்பெயர்ந்த காலகட்டங்களில் இந்த குடிநீர் சேவையை செய்ய முடியாமல் இருந்து பிறகு மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு மீண்டும் நாங்கள் இங்கே வந்திருந்த பொழுது அந்த தண்ணியை தொடங்குறதுக்கு எங்களால் பெரிய அளவில் பவுசர் மூலம் கொண்டு வரத்துக்குரிய வசதி இது ஏற்படவில்லை அதனால் சின்ன பவுசர் டிராக்டர் பவுசர் கொண்ட வேண்டி அந்த தண்ணியை ஏற்றி கொடுத்து கொண்டு இருந்த நாங்கள் மக்களுக்கு விடாமல் அதுக்கும் பின்னாலே இந்த கீபிடுகள் குண்டு போடுறதுகள் அப்படியான நடவடிக்கைகள் வர்ற பொழுது இந்த எரிபொருள் இல்லாத நிலமை வந்துட்டுது இப்போ டிராக்டருக்கு ஒரு லிட்டர் டீசல் வாங்குறேன்றது ஐநூறுரூவாய்க்கு அந்த காலத்திலே தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே ஆயிரம் ஐநூறுரூவாய்க்கு டீசல் வாங்க வேண்டிய நிலைமை வேறு அப்போ இங்கே இருந்து சாட்டிக்கு போய் பவுசரை கொண்டு வந்தால் பகலில் தண்ணி ஓடையலாது அப்போ இடவில் டோச்சை பிடிச்சி நிலத்தில் டோச்சை பிடிச்சி கண்டு தொண்டர் தான் போவேர் தண்ணியை கொ டிராக்டரை கொண்டு போய் தண்ணி இடவில் எடுத்து கொண்டு வந்து நிலத்துக்கு வாகனத்துக்கு லைட்டு போடாமலுக்கு டோச்சில் நிலையத்துக்கு நிலத்தை கடித்து தண்ணி கொண்டு வந்து மக்களுக்கு கொடுத்தது அப்போ அதே போல் போக்குவரத்து தடப்பட்டு பாலம் விடப்பட்ட அதுகளுக்கு பின்னால் அராலியால் பாதையால் போகிற பொழுது தோணியில் போய்த்தான் சைக்கிளில் இங்கே இருந்து டியூப்பை கொண்டு போய் தோணியில் போய் அங்கால் இறங்கி அங்கால் வெளியிட தாக்கலிட்ட பெட்ரோலை வாங்கக்கூடிய ஆக்கலிட்ட இந்த வேண்டி கொண்டு வந்து பிறகு சைக்கிளில் பயணம் செய்து தான் அப்புறம் டிராக்டரை இரவு பத்து மணிக்கு பிறகு லைட்டை மின்னவா போட்டு கொண்டு போய் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்த காலங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த வரலாறு இப்போ அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அவர் இறந்ததுக்கு பிற்பாடு பூங்குடுதீவு பூங்குடுதீவிலேருந்து புலம்பெயர்ந்து லண்டனில் வசிக்கிற அந்த சங்கங்கள் அப்படி அமைப்புகளாக இருந்தவர்களில் ஒரு மூன்று நான்கு பேர் எங்கட நிலையத்துக்கு நிறுவனத்துக்கு வந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து கேட்டவர்கள் இப்படி தொண்ட திருநாவுக்கரசு அண்ணன் அவர்கள் இறந்ததின் பிற்பாடு இந்த தண்ணீர் சேவையை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குன்னு கேட்டவர்கள் இப்போ நாங்கள் சொன்னோம் அந்த சேவை மிக மிக மக்களுக்கு தேவையான ஒரு சேவை 
இதனை செய்வதற்கு எங்கள்கிட்ட இருந்த பவுசர்கள் எல்லாம் இல்லாமல் போனதுனால நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பவுசர் ஒன்று தேவை என்று கேட்டனாங்க அப்போ அவர்கள் அந்த செவி மடுத்து போய்த்தான் அந்த உடனே அவை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்தவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு லண்டனில் இருக்கிற பூங்குழுதுவை சேர்ந்த பதினேழு தனியார் ஒவ்வொரு தரம் தனிப்பட்ட முறையில் சங்கங்கள் அண்டு இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்து அந்த நேரம் இருபத்தி ஐயே இருபத்தஞ்சு லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபா பெறுமதியான ஒரு பதினோராயிரம் லிட்டர் தண்ணி கொள்ளக்கூடிய ஒரு பவுசரை எங்களுக்கு எடுத்து தந்தவர்கள் முதல்ல அப்போ அந்த பவுசரால் நாங்கள் இதை செய்து கொண்டு இந்த தண்ணி சேவையை இரண்டு பேரையும் செய்கிறோம் அரசாங்க <laughs> எழுபதுகளின் பிற்பகுதி அது இலங்கையின் பிறபகுதிகளை போலவே சாதிய ஏத்தாழ்வுகள் புங்குடி தீவங்கிலும் புரியோடி போயிருந்தது ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த சிலர் மிகவும் கடும் போக்கில் ஏனையவர்களை நடாத்தி கொண்டிருந்தார்கள் பொதுக்கிணத்தில் தண்ணீர் அள்ள முடியாது கோவில்களில் நுழைய முடியாது என பல்வேறு விடயங்களில் மிக மோசமாக நடத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அக்காலகட்டத்தில் புங்குடு தீவைச் சேர்ந்த மேலும் சிலர் முற்போக்காக சிந்திக்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் எழுத்தாளர் மு தளியசிங்கம் திருநாவுக்கரசு போன்றோர்கள் இந்த சமூக வேற்றுமையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் சமூகத்தில் இந்த தீய சிந்தனையை களையெடுக்க தீர்மானித்தார்கள் புதுக்கிணத்தில் அனைவருக்கும் சம உரிமை அளிப்பது சம பந்தியில் அமர்ந்து அனைவரையும் உணவருந்த வைப்பது கோவிலுக்குள் நுழையும் உரிமையை அனைவருக்குமானது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது என தீவிர போராட்டங்களை மேற்கொண்டார்கள் இன்று கணிசமான அளவில் குறைவடைந்திருக்கும் இந்த நிலைமைக்கு மூலகர்த்தாக்கள் இவர்கள்தான் மற்றது இந்த கேரதி என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கு ஐயா அது சில பேர் கேரதி வேண்டாம் பூனகிரி என்று நினைக்கிறது 
இந்த பொங்குடியில் ஒரு கேரதி வேண்டவரிடம் இருக்குது அது வந்து இப்போ முந்நூறு நானூறு வருஷங்களாக இந்த காற்றுகளால் அந்த மண்ணுகள் வீசப்பட்டு ஒரு புட்டி நிலம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் வீசிடம் கொண்ட ஒரு இடமாக இருக்குது அதில் வந்து பலவிதமான மரங்கள் இந்த ஈஞ்சுகள் முள்ளு மரங்கள் அப்படியான மரங்கள் வந்து ஒரு கா பற்ற காடுகள் அதில் நடக்கிறது வந்து சாதிகளுக்கு ஏற்ற சுடலை மற்றது இடுகாடு சுடுகாடு இதுதான் அதில் நடக்கிறது மற்றது மக்கள் வந்து குரகு காலங்களில் தேவைக்கேற்ற மாதிரி போய் குரகுகளை பற்றி கொண்டு வருவாங்க அது வந்து கட்டிடங்கள் கட்டுறதுக்குரிய மணல் அப்போ காலத்துக்கு காலம் கொஞ்சம் வசதி படைத்தாவே அந்த மணல்களை இழுக்கத்து வாங்கிக்கிது அப்போ கேட்கறதுக்கு அங்கால கடல் பக்கத்தில் கடல் அப்போ இழுக்கத்து வாங்கினோட தான் இவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்து இந்த மணல்களை இழுத்தா கடல் திருவா கிராமத்துக்கு வரும் அதால் சரியான ஃபைட் பண்ணி அந்த மண் இழுக்கிறத நிப்பாட்டினார் நிப்பாட்டி போட்டு அப்போ அவருக்கு ஒரு வந்து இது ஒரு கிராமம் ஆக்கி விட்டுருவோம் அப்படி அவற்றை மணலை உதிச்சு முடல் விதைச்சா ஆக்கி விட்டுருவோம் மண் அதில் இந்த சேரண்டா துப்புரவா பொங்குடுதில் ஒரு விரப்பு காணியும் இல்லாத மக்கள் இந்த லிஸ்ட்டை எடுத்து ஒரே நாளில் அந்த காடுகள் அழிக்கிற வேலையை செய்தவர் செய்து அப்படின்னு செய்தன்றது கேட்க பிறகு தெரியாத ஆக்களை எனக்கு காணி உனக்கு காணி அப்படின்னு வருவோம் ஆனால் ஒருத்தரும் போய் குடியேறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் அங்கே வரையிலே தான் ஒன்றும் இல்லை கடை வசதி இல்லை போக்குவரத்து வசதி இல்லை எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது நாங்கள் தான் போய் அதுக்கு அந்த கொட்டில் போட்டு இருந்தது இருந்து அந்த கிராமத்தில் அந்த பணிகளை செய்தன்று மற்றவர்கள் வந்து குடியேறதுக்குரிய மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை அழித்தது முதல் அவர் செய்த வேலை எல்லாரும் ஒரு சுடலையில் நெறிகிறது சாதிக்கு ஏற்ற சுடலையும் செய்யல ரெண்டு எல்லாரும் இப்போ ஒரு சுடலை தான் இடுகாடு சுடுகாடு ஒரு சுடலான் மற்ற சுடலை எல்லாம் மக்களுக்கு பயன்தளிக்கப்பட்டு காலி சாதி பிரச்சனை இருக்கு சமூகத்தில் இருக்கிற இந்த சாதி பிரச்சனைகளை முன் தூக்கி வச்சிருக்கிற ஆக்கள் கொஞ்சம் சமூகத்தில் கொஞ்சம் அந்தசு கூடினவே மற்றவையே கொஞ்சம் கீழே வச்சு பார்க்குறதன்மை பூங்குடுதீவுக்குள்ளே இருந்தது அப்போ அதில் ஒன்று இப்போ கோயிலுக்கு உள்ளுக்க நுழைய விடாத தன்மை இருந்தது அதே போல் சமபந்தி போசனம் சபையில் இருத்தி வச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறது எல்லாரோடும் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்க என்னமா வே தனித்துவமாக வச்சு கொடுக்குறது மற்ற சுடலையில் எரிக்கிறதுக்கு தனிப்பட்ட சுடலிகளை வச்சு அதுகள்லாம் நீங்கள் எரிக்கணும் என்று சொல்லி செய்கிறது இப்படியான நிலைமைகள் வந்து ஒரு சமூகத்தின் ஒரு பின்னடைவான சிந்தனைகள்ன்றது அந்த காலத்தில் அவைக்கு ஒரு எல்லா பரம்பரை பரம்பையாக செய்து கொண்டு வந்ததையே கிராமங்களில் கூட இருந்தது அதில் கூடுதலாக காரநகரும் பூங்குடுதீவும் இதில் கொஞ்சம் கூட இறுக்கமான கட்டுப்பாட்டோடு அப்படி வாழ்ந்தவர் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ இது சம்பந்தமான வேலை திட்டங்களை செய்கிற பொழுது இங்கே பூங்குடுதீவில் நிறைய படித்தவர்கள் எல்லோரும் நிறைய கல்விமான்கள் பெரிய பதவிகளில் இருக்கிறவர்கள் அப்படி என்று அந்த காலத்திலேருந்து புலவர்கள் வித்துவான்கள் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் இப்படி என்று நிறைய பேர் வாழ்ந்த இடம்தான் ஆனாலும் அந்த வாழ்க்கை வந்து இந்த விஷயங்களில் ஒரு தடக்கல்லுன்றது ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு தான் தெரிய வந்தது அப்போ அதை உடைச்சறியணுமன்றதுக்காக இப்போ மூப்போ மூத்தலைய சிங்கம் ஆசிரியர்கள் மூப்போண்டு அவற்ற சாம்பியார் மற்ற தொண்ட திருநாவுக்கரசு இப்படி போன்றவர்கள் சர்வோதயத்தின் அரங்காவில் இப்போ இவர்கள் வந்து இதுக்காக வேண்டி போராடி போராடி அதில் உடைச்சவர்களை உதாரணத்துக்கு தொண்ட திருநாவுக்கரசு கேரதியில் இருந்த சுடலையை அது வந்து ட்ரெண்டு சாதிகளுக்கு ஆக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாதிக்கு ஏற்ற சுடலை இது மற்றவிய எரிக்க வேணாமன்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் முகம் கொடுத்து அதை ஒரு சுடலையிலேயே எல்லாத்த இதுவும் எரிக்க வேணுமென்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டவர் அதே போல் சமபந்தி போசனம் என்றது வந்து சபைகளுக்கு போனால் அவைகளை உள்ளுக்கு எடுத்து சாப்பாடு கொடுக்காயினம் தண்ணி வெண்ணி கொடுக்காயினம் அப்போ இது மாற்றி மாற்றி எறிகிறதுக்காக வேண்டி சர்வோதயத்தின் ஊடாகவும் அங்கத்தவர்கள் மாதர் சங்கங்கள் ஊடாகவும் இதை தெரிவு செய்து பெரிய பெரிய ஆக்கள் இந்த பெரிய படித்த வித்துவான் பண்டிதர் போன்றவர்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டு போய் ஒரு பொது இடத்துல வச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சமபந்தி போசனம் செய்விச்சவர் அதே போல் முழு தலைய சிங்கம் ஆசிரியர் அவர்கள் கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாது இருந்தது அப்போ அவர்களை கோயிலுக்குள்ளே கூட்டி கொண்டு போய் அவர்களோட இந்த கோயில்காரரோட நிர்வாகத்தோட பிரச்சனைப்பட்டு தான் அப்படியான உள்நுழைவுக்கு வழிவகுத்து விட்டவர் கிணத்தில் தண்ணி அள்ள இயலாது தண்ணி அள்ளுறதுக்காக வேண்டி க அதுகள் கால் கிடக்க நிற்குங்கள் நாங்கள் அள்ளி கொண்டு போகிறது ஒரு மனிதாபிமானத்துக்கு சிந்தித்து பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் மக்களோட வாழ்க்கை முறை இருந்ததை அவர் மாற்றியமைச்சவர் அப்படி செய்ய போக அவர் அடி வாங்கினவே 
இந்த பணிகளை செய்ய வெளிக்கிட்ட வீரரெல்லாம் அடி வாங்கி சிறை போன ஆக்கள் ஆனாலும் சமூகத்துக்கு நல்லதை செய்துட்டு போயிருக்கினோம் அது இன்றைக்கு அது மாற்றப்பட்டு எல்லாருமே சமம்ன்ற நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டான செயல் இது இது பூங்குடிக்கு ஒரு தனித்துவமானது இது எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த எல்லா கிராமங்களுக்கும் இது போயிருக்குது அதே போல் என்ன இருந்தாலும் பூங்குடுதீவில் இந்த கொடுக்கல் உதவி செய் உடனுதவுகிற பணிக்கு ஒரு தருகும் தடை இல்லை அல்லது விருந்துபசாரத்திலும் பூங்குடுதீவு எந்த இடத்திலும் சளைச்சதில்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போவும் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் இந்த கிராமத்தையும் இந்த எங்கள் தாங்கள் வளர்ந்த அந்த பிரதேசத்தையும் வளர்க்குறதுக்காக இப்போ இருக்கிற இங்கே இந்த புலம்பெயர்ந்து போன சமுதாயம் நிச்சயமாக கொடி கட்டி கொண்டு தான் நிற்கிறது இன்றைக்கும் நாங்கள் உதவி செய்து இந்த கிராமத்தை வளர்க்குறதுக்கு சகலரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே நடக்கிற பணிகள் இந்த கோயில் பணியாக இருந்தால் என்ன சமூக பணியாக இருந்தால் என்ன அல்லது மர நடிகையாக இருந்தால் என்ன என்ன பணியை எடுத்தாலும் அவர்களுடைய பங்களிப்பு இப்போ இருக்கிற காலத்தில் இது இருக்க போகுது நூற்றுக்கு ஒரு ஐம்பது வீதத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு இதில் வந்து வந்து வெளிநாடு கரை தாங்க தங்களை வீடுகள்லாம் திருத்திட்டாங்க இனி நாங்கள் அங்கே பென்ஷன் எடுத்தோடனே நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்க போகிறோமா இங்கே கடன் கா கடல காற்று தானே இங்கே வருங்க ஓஹோ வந்து காற்று மீன் சுட சுட வேண்டி சாப்பிடுவோம் அவங்க கரைக்கடையில் உடனே உடனே போய் என்ன மீன் வேணும் வந்து உடனே அதில் கேட்போம் கனவா வேண்டாம் கனவா சீசன் போடணும் மாதிரி அவங்களுக்கு தந்துட்டு தான் நாங்கள் கலை போகணும் வந்து நிற்போம் ஓ கனவா வேண்டா மீன் என்றா சீ அதிகமாக கையெல்லாம் மீன் சீசன் தானே இங்கே அப்போ இங்கே போட்டில் மீன் கடற்கடையில் இருந்தோம் கொண்டு வருவாங்க ரெண்டு வாங்க போட்டுகள் எல்லாம் வச்சு தொழில் செய்யணும் அங்காலும் இருக்குது ஆசத்தி பக்கம் எல்லாம் தொழில் எல்லாம் இருக்குது அதை செய்யணும் அப்போ இந்த மார்கள் இந்த நாலஞ்சு மாதத்துக்கு நிறைய மீன் வரும் பிறகு அந்த விலகார வந்து போவாங்க சங்குகள் அதுகள் எல்லாம் போய் புறக்கி சங்குகள் அது கடவுளே வந்து இங்கே முடிவில் மீ இறால் மலத்து வழியில் இறால் இருந்தால் பெட்டிக்காரங்க கொண்டு இறால் கொண்டு வந்து வீட்பாங்க மலத்து வழியில் மோடி ஜெயிக்கார அந்த இடத்துலேயே போய் வேண்டு வினம் நண்டு வேண்டு வினம் நண்டு இருக்குது நாங்கள் ஜாழ்ப்பாணம் போய் தான் வேண்டுவோம் வேலனை எல்லாம் போய் வேண்டு அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை பொங்குழுதவிலே கடல் வளம் இருக்கு மற்றது எங்களை எங்கள் இதில் நீர் வளம் இருக்கு எங்களுக்கு விவசாயம் இருக்கு மழை மழையை நம்பி நாங்கள் விவசாயம் செய்கிறோம் வீட்டு தோட்டம் செய்கிறோம் சில பேர் வெங்காயம் அதுகள் போடினோம் பெரிய பெரிய இதுகள் எல்லாம் இருக்கு அதுகள் எல்லாம் ஆடுகள் ஆடுகள் இந்த வாழ்வாதாரங்கள் வந்து ஆடுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆடுகள் வளர்க்கணும் மாடு மாடு வளர்த்து பால் கொண்டு போய் சர்வோதயம் விற்கிறாங்க கோயில்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதால் அந்த குடும்பங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்குது கோழி கோழி கூட கொடுக்குறாங்க ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு அவை கோழியை விற்று அவை அதை வளர்த்து முட்டை விற்று அதை அதில் சீவிக்கணும் செய்யலாண்டு இல்லையே அந்த நாளை ஆக்கிறாட்டேன் போய் அது அதுதான் கேட்டவங்களா இந்த பனையும் தென்னையும் வச்சு தான் அவங்களுக்கு சீவிச்சவங்க அந்த நாள் எங்களை பாட்டியே இருக்கிறா போய் தொண்ணூற்றாறு வயசு ரெண்டு பேரையும் கேட்பா ஒடியல் போட்டு தான் கூழ்தான் நல்ல நாங்கள் கிளவியாக போயிட்டு அவள் ஸ்டடியாக தான் இருக்கான் அவள் பொல்லிலாம் நடப்பா ஆனால் ஆள் கட்டையால் வடிவான கும்பில் ரெண்டு பேரையும் நடந்து தான் திரிக்கிறான் சுத்தமாக தான் இருப்பா ரெண்டு பேரையும் சுத்தமாக ஒவ்வொரு நாளும் அவள் பிடிக்கையில் குளிக்கணும் அவள் என்ன என்ன சாப்பாடு ஒடியல் கூழ் ஒடியல் புட்டு பினாட்டு இப்போ எல்லாரும் பனங்கா தெரு தெருவா விழுந்து மாடு சூத்து அந்த நாளையில் ஒரு ஊரில் பனங்கா எடுக்கல ஏன்னா வேண்டிடுவாங்க ஏன்னா நான் பின்னாடு பிணையே பிறந்தா நான் பின்னாடு பிணையே பிறந்தான்னு வேண்டிடுவாங்க வேணா எல்லா விடுதலும் பின்னாடு காய் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் இப்படி அம்மா பின்னாட்டு போட்டால் நாங்கள் கடவா இப்படி தோண்டி என்று ஓடிடுவோம் பின்னாட்ட இப்படி தோண்டி என்ன எல்லாரையும் என்ன செய்வோம் அவை பின்னாட்டு அம்மா எடுக்கேக்க நாங்கள் இந்த இதை எடுத்து தென்னி கெடுத்து நான் செய்திருக்கிறேன் தென்னி கெடுத்து இந்த பினாட்டு நல்ல உருட்டி போட அதுக்கு வச்சுட்டு சூப்பு தரியனு சூப்பியனு செஞ்சினாங்க அப்போ பினாட்டு சாப்பாடு எங்கள் அம்மாவே எல்லாம் என்ன வந்தோன்னு சொல்லிவினம் தேங்காய் சொட்டும் பினாட்டும் இந்த சாப்பிடுங்கன்னு தந்திருக்கணும் எங்களுக்கும் தந்திருக்கணும் எனக்கும் எங்களை பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இந்த பினாட்டு என்ன இது பினாட்டு ஒன்று இது போகல எங்கள் பிள்ளைகள் மற்றது ஒடி அந்த அந்த வளம் அந்த நாளையிலேயே எப்போ எங்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கான உதவி செய்கிறான் 
நாங்க கொரோனா தவன் பொது கொடுக்கலாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு தர் இந்த இப்பதான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் யார் என்ன தருவாங்கன்னு நாங்க பார்க்கறோம் இல்லையா அந்த நாளை ஆக்கள் தாங்க தாங்க தங்கட வீடுகள்ல இருந்து தங்கள பிள்ளைகளை படிப்பிச்சு தங்கள பிள்ளைகளை உத்தியோகமாக்கி என்ன செய்யறது கிழங்க பின்னா இத போட்டு கொட்டையை புறக்கி அதை மண்ணுக்குள்ள வச்சு அதை கிழங்க புறக்கி அப்ப சொல்லி செண்டு இப்ப என்னம்மா சாப்பாடுன்னு கேட்டாவா செண்டு கிழங்கு இந்தா கொண்ட சாப்பிடு பழி குதிர அதான் சாப்பாடு எல்லாரும் கிழங்கு மலை ஒன்று விடாச்சு போட்டு தேங்காய் போட்டு அதை போட்டு துவச்சி போட்டு இதுதான் உருட்டி போட்டு கொடுப்பேன் இதுதான் சாப்பாடு அப்படி செய்தானே அவங்க ரெண்டு எங்க இருக்கிறாங்க நாங்க புத்தையா வச்சான இடிய புத்தா வச்சான இட்டரிய சுட்டானம் இங்க நாங்க எங்க இருக்கிறோம் நாங்க அந்த நாளை ஆக இந்த கிட்ட நாங்க போகல அதுல இருந்தானே இப்போ அவங்க படிச்சு அறிவாளி ஆயின அவங்க இந்த வீட்டு வீடு லைட் வீட்டு வீடு ஃபேன் வீட்டு வீடு பிரிட்ஜு எந்த பிள்ளை இல்லை எங்க இல்லை அதை பிரிட்ஜு தண்ணி இல்லாமல் இப்போ குடிக்கிறது இல்லை அப்படி இல்லை இல்லை உலகம் ஏச்சி ஏ இந்த ஏச்சி இங்கே தான் இருந்தது இப்போ இந்த நம்மளை பொங்குடி இச்சா கண்டு விடல இது இது உலகம் தந்தவை நூறு மாதங்கள் கண்டு தந்தவை அப்போ இப்படியே மொழி கொடுத்து நூறு ஐம்பதுன்னு கொடுத்தது எனக்கு நூறு மாதம் தான் கொண்டு வந்து வந்து அந்த ஆடியன்ஸுக்கு பத்து கொடுத்துட்டு இல்லை இருக்கிற ஆளுக்கு பத்து அப்படி கொடுத்து நாற்பத்தி அஞ்சு உள்ளே வச்சேன் அது அஞ்சு உள்ளே பட்டு போச்சு நாற்பது உள்ளே நிற்கி நாற்பது உள்ளே நிற்கி நாற்பது உள்ளே போனே வச்சேன் இந்த வருஷம் இப்போ ஆறு மாதம் அஞ்சு மாதம் இருக்கும் இல்லை கொள்ளாத காய் அந்த அடிப்படையில் மடத்து வழி பகுதியில் விவசாயம் பண்ணுறது ஏனைய எல்லா பகுதியிலும் குறிப்பு குறிப்பாக விவசாய நிலங்கள் இருக்குது மடத்து வழியில் தண்ணி நிலம் போல பெரியவாரியாக இருக்குது அதில் நாங்கள் வருஷம் வருஷம் இருபது ஏக்கர் கிட்ட வயல் வைக்கிற நாங்கள் அது பெரிய சிக்கல் என்னென்னா மா கண்டாக்காளி மாடு எங்களோட புலம்பெயர்ந்த மக்கள் நிறைய முந்தி வீட்டுக்கு வீடு மாடு வளர்த்து பால் கறந்து பால் விற்று பால் தங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுத்து எல்லாருமே நல்லா இருந்தபடி அந்த மாடுகள் விட்டுட்டு போயிருக்கு அவ்வளோ மாடும் இப்போ கண்டாக்காளியாக போயிட்டுது அதை மேலே இருந்த இப்போ திருப்பி இருக்கிறார்கள் முந்தி இருந்தார்கள் வளர்க்குற மாதிரி அக்கறை காட்டாத வடியால் எல்லாமே ஒதுக்கப்பட்டு கட்டாக்காரியாக கூட்ட மாதிரி அதுகள் வந்து பயிர்களை நிறையவே சேதப்படுத்துது மாடும் தேவை தான் இருந்தாலும் கட்டுப்பாடு இல்லாத மாடுகள் இங்கே தேவையில்லாத ஒரு நிலையால் இன்றைக்கு சமூகத்தில் தொழில் செய்யாமல் மாட்டு தொழில் மாட்டு இறைச்சி அடிக்கிறது மாட்டை விற்கிறது அப்படி ஒரு பார்க்க தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்டார்கள் நான் மட்டும் இல்லை என்னோடு சேர்ந்து நிறைய பேர் மடத்து வழியில் வேலை வைக்கணும் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கட இந்த கடைசி இந்த ஆண்டு தான் எங்களுக்கு முற்றா அழிஞ்ச மழை இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் அதுக்கு முதல் முற்பட்ட ஆண்டு நாங்கள் பத்து லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நெல் விற்று நாங்கள் அதுக்கு இந்த வரைக்கும் வந்த நெல் தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் பொங்கலியில் விளைஞ்ச மண் நெல் தான் சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி இதில் சுதா ருத்ரன் பாசி நிறைய பேர் மற்றது ரீகன் போன்ற மற்ற நிறைய பேர் சொல்லி கொண்டு போகலாம் சிறு எண்ணெய் அப்படி ஆக்கள் எல்லாருமே தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கணும் பொங்கலியில் வந்து என்ன எல்லா வகையான மண் வளங்களும் இருக்குது எல்லா வகையான மரங்களும் வளரக்கூடிய நூறு வீத சாத்தியம் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு பகுதியில் விட்டு நல்ல பகுதிகள் இருக்குது நிறையவே இருக்குது அதில் இந்தியாவில் நடுத்தி பிரதேசம் வந்து பூசணி பெருவாரிய இப்போ சேர்ந்து பெரிய வைத்தியகாரணியும் அந்த வெங்காயம் முதல் பிரமேந்த உறவுகள் நிறைய வெங்காயம் சேர்ந்து இங்கே இந்த ஏற்றுமதி செய்யுது அதாவது வன்னி பிரதேசத்தில் போயிருந்து அங்கே வாழ்ந்தாலும் வெங்காயம் வைக்கிற காலத்தில் இங்கே வந்து வெங்காயம் வைப்பேன் குறையாட்டுவான் நடுத்தி பிரதேசம் அதுக்கு பேர் போன இடம் அது மாதிரி பூசணி செய்து கொண்டிருக்கணும் இப்போ முத்திய நேயாக்கள் பாலனை எல்லாம் பூசணி செய்யும் அப்படி அதுக்குரிய மண் அது பூசணி வெங்காயம் மற்ற அப்படி செய்ய முடியுமா அதே மாதிரி இருபடி பிரதேசங்கள் பயறு மற்றது வயல் நிலங்களும் இருக்குது சிறு பயிர் சிறு தானியங்கள் செய்யக்கூடிய பிரதேசம் இருக்குது அதே மாதிரி வெள்ளன் பகுதின்றது வந்து வெள்ளன் பகுதியில் செம்பாடு மண் இருக்குது களிமண் இருக்குது வண்டல் மண் இருக்குது வயல் நிலங்கள் வெள்ளன் பிரதேசம் நிறைய குளங்கள் குளத்தோடு அண்டிய மாட்டு நிலங்கள் குளத்திலேருந்து ரைக்கக்கூடிய மாதிரி தோட்டம் அப்போ அப்போ தங்களை வசதிக்க போய் வெள்ளன் பகுதியில் செய்து கொண்டிருக்கணும் கோயில கூட இந்த முறை செய்த வேல் கோயிலில் ஆர்வம் குறைவு முழகாகாண்டு காளிதாசண்டு அவற்றை முயற்சியில் அவரோட சேர்ந்து நிற்கிற பணியாளர் முனைஞ்சு முழகாகாண்டு நிறைய செய்து இந்த முறை பச்சை மிளகாய் பெருவாரியாக விற்பனை செய்த வேல் இங்கே இருந்து கொண்டே 
இப்படியும் கூட போதும் என்னை இடங்களுக்கு ஏற்றி அனுப்பி கொண்டு வந்தேன் பேக் பேக்காக கொண்டு போனேன் அது சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கான நிறைய வளங்கள் இருக்கு என்ற தண்ணி தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக அதில் வசுராலையை மடித்து அடிப்படையில் பயிரை வளர்த்து அப்புறம் மலையில் வளர்த்தவே வளர்த்து என்ன இந்த முறையும் செய்ய போயினா போன மழை குறைவாக இருந்தது அங்கே வயல் பகுதிகளும் இது அனைவரும் ஆல்ரெடி பக்கம் தாண்டி அங்கால போனோன்னா பெரிய ஒரு வயல் பிரதேசம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் பெரிய ராசி நகர குளங்கள் இருக்குது ஆனால் என்ன குளங்கள் இன்னும் சரியான முறையில் தூர்வாரு எங்களுக்கு இப்போ சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தொழில் நடக்குது அதில் தை மாதம் அந்த கணவா மீன்கள் படும் ஏழாம் எட்டாம் மாதத்தில் நண்டு தொழில் செய்வினோம் மார்கழி மாதங்களில் அந்த கலங்கண்டி என்று சிறகு வேலை பாஞ்சு சிறகு வேலை தொழில்கள் அந்த காலத்தில் எங்கள் அப்பாக்கள் வீச்சு வேலை மீன்கள் பிடிச்சி அடி வேலைகள் மீன்கள் பிடிச்சி இப்போ விரும்பாலும் மீன்கள் படுறது குறைவு அது விலைவாசிகள் இப்போ இப்போ நண்டு தொழில் தான் செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க எங்கள் தொழில் எல்லோரும் இப்போ வேறு இப்போ கொஞ்சம் கூடுதலாக கஷ்டம்தான் என்ன இந்திய என்ற வேறு ஏரிகளால் சிறகு படகு ரோலர் படகுகளால் அந்த விலையில் இந்த மீன் இனங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அதால் எங்களுக்கு இப்போ சரியான மீன் படுறதோ நண்டோ அந்த கடல் உணவுகள் சரியான ஒரு வீழ்ச்சியை தான் தெரியாது நாங்கள் இந்த போட்லாம் தொழில் செய்கிறது இது இருபத்தஞ்சு ஹோஸ் சுசுக்கி இன்ஜின் இப்போ நாங்கள் இப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறோம்டா முப்பது லிட்டர் என்ன முடியும் வெண்ணை வே விலையால் தூரம் போய் நாங்கள் தொழில் செய்யலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி மீன்களும் நண்டுகளும் அம்புர இப்போ பிடி பிடிமானங்களும் குறைஞ்ச இதாக இல்லாமல் போச்சு அழிஞ்சு ஒரு கடல் வளங்கள் அழிஞ்சு கொண்டு போகிறதில் நாங்கள் சரியான கஷ்டத்துக்கே இருக்கிறோம் இப்போ இந்த போட் மருந்து உடஞ்சாலும் போட் மருந்து அதுவும் சரியான விலை இந்த கண்ணாடி விலை உண்ட இது பைபர் செய்கிற மருந்துகள் அந்த பாய் என்று சொல்கிறது அதால் இப்போ சரியான தொழிலாளிகள் இப்போ குடும்பங்களும் கஷ்டங்களும் தான் இப்போ நாம் அடி வேலை வச்சிருக்கிறோம் அதை ஒரு பார்க்க போவோம் இப்படி தெற்கே கிடக்கிற இந்தியா கூடுதலாக பெருந்தொழில் தான் செய்வினோம் நண்டு வேலை இந்த பெரிய பாறை மீன் பிடிக்கிற வலிச்சல் வேலை மற்ற அரைக்கொட்டியான் வேலை மற்ற ஒரு சீசனுக்கு சிறகு வேலை செய்யணும் கலங்கண்டியன்னு சொல்லி இந்த சைட்டுக்கு கனவா நண்டு இதுகள் மற்றது அங்கால சைட்டுக்கு அது கலப்பு இந்த ஆலங்குறைஞ்ச பகுதி அங்கால அதில் இறாலுகள் மற்றது சின்ன சிறு நடந்து செய்கிற தொழில்கள் அங்கால பெங்களுக்கு இந்த அலைவரையும் போகலாம் நடந்து அங்கால போகிறண்டா எட்டாது தண்ணி ஆழம் டீப்பான ஏரியா இதில் இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் ஒம்பது கிலோமீட்டர் போனால் நெடுந்தீவு போகலாம் இப்போ காற்று கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் வீசி கொண்டிருக்குது இதுக்கு இப்போ வெளியில் போகிறண்டா அங்கே அனுமதி இல்லாமல் போயிடலாம் அது பாஸ் நடைமுறையும் இருக்குது அதுக்கு அங்கே நாங்கள் போட் நம்பர்லாம் பதிஞ்சு தான் போவோம் பெங்களுக்கு என் பிரச்சனை இந்த நடுக்கடலில் போய்க்க இந்த போட் நம்பர்கள் இதுகளை பெஞ்சின் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இடையில் நடுக்கடலில் கிடந்தோம்னா இந்த நம்பருக்கு இங்கே அறிவித்து நீ அந்த அடுத்த போட்டுகளை அனுப்பி எங்களுக்கு உதவி செஞ்சுவீனா மற்ற இதெல்லாம் சின்ன இதெல்லாம் டி இதில் நடந்து செய்யலாம் இந்த ஏரியாவுக்கு தொழில் இந்த ஏரியாவுக்கு அந்த அந்த நடந்து நிற்கிற ஒரு ஆள் வேலை வச்சு இருக்கிறேன் இதான் கண்ணையும் கோயில்
இந்தியா வரலாறு என தெரிஞ்சதை மாத்திரம் கூட கூறுறேன் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு புயல் ஒன்று அடைஞ்சு வந்தது அப்போ அந்த ஒரு இடியன் மாடு மேய்ச்சவர் அவர் ஒரு இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி மாடு மேய்ச்சன் இருந்தவர் ஆக அவர் அந்த உறங்கிட்டார் அந்த டைமில் உறங்கிட்டார் அந்த மாடுகள் அந்த அம்மன் பெறப்போற ஆண்டு அதுகளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு அது கடவுள் படைப்பு தானே மாடுகளும் அந்த மாடுகள் என்ன செய்யுது அந்த வர அவ வர்ற இடத்தை நோக்கி மாடுகள் பிரிஞ்சு வந்துட்டு இடியன உறங்க உறக்கத்தில் உறக்கி விட்டுட்டு மாடுகள் அந்த அம்மனை நோக்கி விரைஞ்சு வந்துட்டு வந்த பிறகு அம்மனை நோக்கி கடலுக்குள்ள அதுகள்ற கழுத்து மட்டும் தண்ணிக்குள்ளே நீந்தி போய் அம்மனை நாலு அஞ்சு மாடுகள் சுற்றி வளைச்சு அந்த புழையை சுற்றி வளைச்சு கடல் கரையோட கொண்டு வந்து இணைச்சிட்டுங்கள் இணைச்சி கடற்கரையோடு கொண்டு வந்து இணைச்ச பிற்பாடு அந்த புழையை சுற்றி அந்த அஞ்சாறு மாடுகள் புழையை சுற்றி படுத்து கிடந்தன அப்போ இடையனுக்கு பொழுதுபட்டு மாடுகளை காணலேன்ட்டு பயத்தில் அவன் தேடி வரும் பொழுது இந்த மாடுகள் வந்து புழையிலோட கிடக்கிறத அவன் கண்டுட்டான் கண்டோன்னா அவன் வந்து பார்த்துட்டு மாடுகளை சாய்க்க ஆரம்பிக்க மாடுகள் எழுந்து போய் வர மாட்ட மாட்டேன்றது அதாவது அந்த இடியன் குரலுக்கு அது செவி சாய்க்க மாட்ட மாட்டேட்டு அம்மனுடைய அதில் படுத்து கிடக்க வழிக்கிட்டு அப்போ அம்மன் பா அவர் பார்த்து இடையன் ஒரு வழியும் இல்லை என்று உடனடியாக அந்த மாட்டு பன்னீர் போய் சொல்லிடுவார் இப்படி எங்கள்ட மாடுகள் வருதில் ஒரு புழையை சுற்றி கிடக்கு இந்த புழை என்ன புழை என்று தெரியாது நானும் பார்க்க இல்லை வாங்குவோம்னு சொல்லி அந்த ஊர் கிராம மக்களையும் கூட்டிக்கொண்டு அவர் வார்டு அந்த முதலாளி வந்து பார்த்து கேட்க ஒரு பெரிய புழை ஒன்று அந்த மாடு மாடுகள் சுற்றி வளைச்சு கிடக்கு உடனே அந்த புழையில் அவர் என்ன செய்யறேன்னா அந்த அயலட்ட மக்களை கூப்பிட்டு அந்த புழையை தூக்கி இன்னொரு ஒரு அதாவது ஒரு மரம் பூவரச மரத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்து தூக்கி வைக்கணும் அப்போ இந்த ஏரியாவில் குடிமனையில் இருந்த ஏரியா அப்போ அந்த அந்த குடிமனையை நோக்கி அந்த பூவரசியில் கொண்டையாகவே அந்த புழையை வைக்கணும் புழையை வச்சு அந்த ஓப்பன் பண்ணி திறந்து பார்க்கும் பொழுது அதுக்குள்ளே ஒரு அம்மன் சிலை ஒன்று இருக்குது ஓகே சிலை இருக்கட்டும் என்று திரும்ப அதை மூடி போட்டு திரும்ப தூக்கும் பொழுது அந்த சிலை அந்த இடத்தை விட்டு அசிய மாட்டோம் என்று அந்த புழை தூக்கியெல்லாம் போச்சு இது ஒரு பேர் முயற்சி பார்த்து செய்து பார்த்தும் அந்த புழையை அசைக்கலாம் போச்சு அப்போ உடனே என்ன செஞ்சுன்னா அந்த இடத்துலேயே அவா இருக்க கனவில் தோன்றி சொல்லிக்க எனக்கு இதில் ஒரு கோயில் ஒன்று உருவாகுங்க இந்த வளாகத்தில் எனக்கு ஒரு கோயில் ஒன்று உருவாகுங்க அப்போ தான் நான் அந்த இடத்துக்கு வருவேன் என்று சொன்ன பிற்பாடு கனவில் தோன்றி சொன்ன பிறகு உடனே அவங்கள ஒரு கோயில் ஒன்று ஒரு ஆரம்பத்தில் சின்ன கோயிலாக கட்டி அதை மெழுகூட்டி மெழுகூட்டி இப்போ பெரிய ஒரு கோயிலாக உருவாக்கி அவா வந்த பாதங்கள் எல்லாமே இருக்குது அவா வந்து குந்தின இடங்கள் அதெல்லாம் அந்த நினைவுக்கல்லாக அவங்களுக்கு இப்போ அதை பூசி சென்றிருக்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொன்னால் இப்போ அது பிரம்மாண்டமான கோயிலாக உருவாகி உலகத்திலே ஒரு இறைவன் அம்மன் கருணையாகும் நம்பவன் கோயிலாக உருவாக எதிர்பார்க்கின்றோம் வருஷா வருஷம் இந்த அம்மன் தேர் என்றோடனே எண்ண கேனுகளும் அவாட அந்த கோயில் தேர் இழுக்கிற வடங்கள் எல்லாம் இந்தியாவிலேருந்து நேர்ந்து விட்டால் அது இங்கே வந்து சேரும் அவங்க கரையில் வந்து எடுத்துக்காங்க இத்தனையும் முறை எடுத்து அம்மனுக்கு அந்த கயிறையும் தேரில் போட்டு படமாக இழுத்திருக்கீங்க அப்படி பெரிய ஒரு புதுமை வாய்ந்த அம்மன் சிறப்புமிக்க அம்மன் இப்பொழுது இந்த ஊரிலே இந்த கண்ணகை அம்மன் உட்பட ஒரு நூறு கோயில்கள் பெரிதும் சின்னதுமாக ஒரு நூறு கோயில்கள் அமைந்திருக்கின்றன அதுவும் சைவ கோயில்கள் அது மட்டுமில்லை கிறிஸ்தவ கோயில்களும் இருக்கின்றன புரத புரட்டஸ்தாந்து கோயில்களும் இருக்கின்றன என்றாலும் கூட இந்த சைவ கோயில்களிலே கிட்டத்தட்ட நூறு கோயில்கள் இருக்கின்றன ஊரை சுற்றி கிராமத்தை சுற்றி தெற்கு இது வடக்கு தெற்கு மேற்கு போன்ற பல பகுதிகளிலே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் அவற்றிலே பத்து கோயில்களுக்கு ராஜகோபுரம் இருக்கிறது நூறு கோயில்களிலே பத்து கோயில்களுக்கு ராஜகோபுரம் இருக்கிறது அதிலே ஒன்றுதான் முக்கியமான ஒன்றுதான் இந்த கண்ணகை அம்மன் கோவில் ராஜராஜேஸ்வரி கண்ணகை அம்மன் என்ன வழங்கும் ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் ஆலயத்தினுடைய கும்பாபிஷேக திருவிழா இன்று நடைபெறுகிறது அந்த கோயிலின் தெற்கு கோபுரத்துக்கு முன்னாக இருந்து நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த தெற்கு கோபுரத்துக்கு முன்னுக்கு கடற்கரை இருக்கிறது அந்த கோபுரத்துக்கும் கடற்கரைக்கும் இடையிலே சவுக்கு மர காடு செயற்கையாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த சின்ன வயது அனுபவத்தை சொல்ல வேண்டும் இந்த கிராமத்திலே பிறந்தவர் இந்த கிராமத்திலே வளர்ந்தவர் இப்போ ஆசிரியா வழி இருக்கிற அந்த சிறு வயதிலே இந்த கோயிலுக்கு வரும்பொழுது இப்பொழுது நான் நினைக்கிற ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுது சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுது என்னுடைய அம்மா ஐந்து சதம் கொடுத்து அனுப்புவார் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இந்த கோயிலுக்கு வந்து கோயிலே கும்பிட்டு கோயிலை சுற்றி வந்து அப்பொழுதெல்லாம் இந்த சக்கரை தண்ணி குடிப்பார்கள் அந்த சக்கரை தண்ணியை அதிகமாக வாங்கி குடித்து அடிக்கடி 
கோயிலை சுற்றி வருவது சக்கரை தண்ணி குடிப்பது கோயிலை சுற்றி வருவது சக்கரை தண்ணி குடிப்பது அந்த நினைவுகள் எல்லாம் இப்பொழுது மறக்காமல் இருக்கிறது அதே போல் இப்பொழுதும் அந்த சக்கரை தண்ணி விற்கின்ற இடம் இருக்கிறது இப்பொழுதும் விற்கிறார்கள் இப்பொழுது அப்பொழுது தனியே சக்கரை தண்ணி இப்பொழுது ஐஸ் போட்டு விற்கிறார்கள் அந்த அனுபவத்தை என்னால் மறக்க முடியாது இந்த கோயிலுடைய அனுபவத்தை மறக்க முடியாது சூழ்நிலை இதுதான் என் அறிவு தெரிய ஆரம்பித்த காலத்தில் நான் பார்த்து வளர்ந்த புங்குடு தீவு அங்கிருந்து யாழ்ப்பாணம் போக வேண்டுமானால் ரெண்டு கடல்களை வள்ளத்திலே கடந்துதான் போக வேண்டும் என் காலத்தில் என் உறவுகள் பலர் படித்தது சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்களுக்கும் கப்பல் பயணம்தான் அதே போல் விவசாயத்துக்கான காளைகள் தமிழ்நாட்டு காங்கேயத்திலிருந்து பெரிய வள்ளங்களை இணைத்து கட்டி அவற்றிலே ஏற்றி வருவார்கள் கரையோரத்தில் நின்று நான் அந்த காட்சிகளை பார்த்து ரசித்த நாட்கள் பலவுண்டு என்னை பொறுத்தவரை அது ஒரு கனா காலம் எந்த கண்ணகி அம்மன் கோவில் அருகே நடந்த சிலப்பதிகார விழாவில் என் மாமா வித்வான் ஆறுமுகம் அவர்கள் நடத்திய அந்த விழாவில் மாப்பூசி கீவா ஜெகநாதன் பேராசிரியர் ஆ ஜான சம்பந்தன் ஆகியோருடைய பேச்சுக்களை எல்லாம் கேட்டு நான் என்னையே மறந்தேனோ என் வாழ்க்கை பாதையை அன்றே மாற்றி அமைத்தேனோ அதே கோவிலின் புனரமைப்பு குடமுழுக்கு நூறு கோடியிலே சென்ற வாரம் நடந்தது அந்த புண்ணிய பூமியின் புகழ்மிக்க வளம் மிக்க புதல்வர்கள் பல நூறு பேர் சரித்திர சாதனைகள் படைத்து உலகெங்கும் பரவி கிடக்கிறார்கள் எண்ணும்போது உள்ளம் புலகாங்கிதமடைகிறது 